Si estás buscando barco para cruzar el Atlántico o lo has encontrado y todavía tienes dudas, hoy voy a hablar sobre las posibilidades de este cruce. Si se tiene la oportunidad de hacerlo, ¿cuáles son las razones por las que embarcaría o por qué rechazaría una oferta? ¿Qué tener en cuenta a la hora de cruzarlo? ¿Qué es lo que se hace tanto tiempo en un barco? Y también, ¿cómo se puede ayudar al formar parte de la tripulación en una travesía tan larga? Soy Paula, de Allende de los Mares, el blog que acerca el mar a las personas desde la perspectiva del estilo de vida y viaje. Gracias por apoyar el canal al suscribirte. ¿Y por qué cruzar el Atlántico? Estas serían las razones por las que te animaría a cruzarlo. Bueno, asomarte a la ventana y ver esto. Vamos rapidísimo. La autosuficiencia que se siente es una aventura y la aventura por definición suele entrañar riesgos. Al embarcar, tan solo depende del velero y la tripulación el llegar a destino. Ese sentimiento de libertad, tanto en el saber que lo haces por ti mismo, en la ausencia de formalismos y conductas sociales tan marcadas, en el olvido de las horas y el dejarse llevar por el sol. La realización personal, un desafío a tu zona de confort, todo cambia y has de adaptarte rápidamente. Formas parte de un equipo con un objetivo. Habrá días malos y buenos. Un aprendizaje de ti mismo a gran escala. Y conozcas ya la navegación, o sea, tu primera vez. El moverte con el viento, las olas, sentir esa transición de los días, avanzar con el sol. Es una experiencia única. ¿Cuáles serían las razones por las que no te recomendaría hacerlo? El confort se reduce considerablemente si entiendes por confort el tener espacio, duchas diarias, esperar que el suelo no se mueva o poder ir donde quieras, cuando quieras. Se vive en equipo, con ciertas reglas de convivencia que cada barco adopta y explica. El espacio es muy pequeño y seguramente tendrás que pasar más de 15 días allí. Muy poquitas duchas de agua dulce de las que podrás disfrutar y el movimiento del velero es diario. Algunos días más tranquilo, otros no tanto. Siempre expuestos a la posibilidad de pillar alguna tormenta, lidiar con un fallo en el velero o un problema de salud en la tripulación a la que os tendréis que enfrentar y solucionar de la mejor manera juntos. ¿Y ¿La cámara ya captará el olor? Sí, no, ya sería la super GoPro. Porque, bueno, está un poquito mezclada con diésel y eso hace que nos mareemos más fácil. Reconozco me ha costado encontrar las razones por las que no cruzarlo, pues ya he hecho dos cruces y repetiría sin dudarlo. ¿Qué es lo que deberías tener en cuenta en una travesía oceánica al embarcar como tripulante? Lo más importante, que tanto el barco como el capitán estén preparados, has de confiar completamente en ambos. Que el capitán tenga experiencia suficiente y el barco cumpla un mínimo y cuente con los elementos de seguridad. Asegúrate de tener una charla de seguridad al comienzo de la travesía. Intenta, siempre que sea posible, conocer al capitán y a la tripulación antes de embarcar, ya sea presencialmente o por Skype, para saber si son personas con las que te llevas bien y podrías convivir con ellas varias semanas seguidas. Ten en cuenta cuál es el país o posibles países de llegada. Debido a la meteorología o otras razones, a veces el destino puede cambiar. Quizá necesites visado de entrada. Y al no haber tanto control de salida como en un aeropuerto, puedes tener problemas a la llegada. Infórmate si necesitaras la cartilla de vacunación al llegar y asegúrate de tener el pasaporte en regla con los seis meses de vigencia, ya que a veces se puede tardar un mes navegando en llegar. ¿Y cómo puedes ayudar y aportar como tripulante a bordo? Sobre todo en las guardias, el barco no se para y ha de estar vigilado 24 horas. También en la preparación de la comida y mantener el barco ordenado y limpio. Además, siempre puedes intentar ayudar en el trimado de velas si sabes sobre ello o te enseñan. También el cruce necesita de preparación inicial y trabajo tras la travesía. Puedes ayudar tanto en la compra de alimentos y repuestos como en la entrada y salida de puertos o fondeo. Tu actitud es muy importante, habrá días buenos y otro quizá más personales. Has de tratar mantener una actitud positiva y alegre, así como ser valiente y colaborar en los imprevistos. ¿Y qué es lo que se hace tanto tiempo en un barco? ¡Alegría, marineros! ¡Navegar con toda velocidad! ¡Eh! ¡Eh! ¿Y ahora qué hacemos?
Además de la navegación en sí y que hace diarios, el buen ambiente y entretenimiento es clave cuando pasas tantos días en la mar. Preparar pequeños aperitivos, contar historias, cantar o tocar un instrumento. A dos días de llegar a las Azores. Vaya aperitivo. Cerveza bien fría. Tenemos gallos. Tenemos harina con tomate. Aunque tunita. Mejillones. En escabache, gracias. Y pepinillo fresquito también. Y pan calentito. Vaya. ¿Qué más se puede pedir? <risa> Llevar películas o documentales o algún juego de mesa para unir a la tripulación. Y libros, sobre todo libros, para ti. Siempre es bienvenido si controlas el tema de la fotografía o edición de vídeo, pues a todo armador le gusta tener un recuerdo de una travesía como esta. ¡La guerra de la cámara! <risa> Por suerte, yo ya he cruzado dos veces el Atlántico y ambos han sido experiencias muy diferentes. La primera, hacia el Caribe, fue la primera vez que embarcaba en una travesía tan larga y todo era nuevo para mí. Dormir me parecía una pérdida de tiempo, pues no quería perder ni un solo segundo. Y el último, cuatro años después, hacia Europa, ya con más experiencia en navegación, lo dediqué por completo al estudio y práctica de la navegación astronómica, lo que me ocupó casi todo el tiempo. Oye, qué solecito, ¿no? Son días, semanas rodeados de mar. Hay quien solo ve agua y un lugar del que no se puede salir. Y hay quien ve todo lo demás. Bueno, pues tenemos a Paula que... Con, que la, bueno, yo estaba, estaba con... <risa> Alegría marineros. Aquí tenemos a la mismísima Monse de los mares del sur y del norte. Tomándose un puro y llegando haciendo su entrada. Y yo no he hecho café en mi vida, pero era solo para que hiciera para mí, el cruce del Atlántico, más que un viaje náutico, es un viaje interior en el que reflexionar. La desconexión es absoluta. Es único el sentirse allí ante la inmensidad y fuerza del océano. Oh, ¡Qué día tenemos! ¡Qué atardecer! Esto es una maravilla. Eh, estamos a un día de que se termine el cruce y... Esto, esto es muy bonito. Yo... Es que no hay palabras, no hay palabras. No sabría cómo describir un cruce, ¿eh? porque creo que todo, todos los cruces son iguales y se viven diferentes, ¿no? Cada persona lo vive de una manera, pero... Es, es... Para todo el mundo que le llame un poquito la atención, solo un poco, yo se lo recomiendo. Es una mezcla de, entre convivencia, eh, estar contigo mismo, tiempo para ti eh, y navegación, navegación sin ninguna duda, pero es más contemplativo, a no ser que tengas muy mala mar, es contemplativo y convivencia y disfrutar mucho de la naturaleza, de lo que ofrece, de, de cada momento del día, porque vives día, noche, amanecer, atardecer, vives todos los momentos del día, tienes esa suerte, gracias a las guardias. Y... Estaba sincerando con la GoPro de lo bonito que es un cruce, que no sabía ni cómo definirlo. ¿A ti qué te parece? Bueno, pues a mí la verdad es que me parece... Eh, en un paréntesis para estar contigo mismo durante eh, el cierto tiempo. No durante todo el cruce, porque tienes que hacer muchas cosas, pensando en las cosas, pero, pero consigues ratos en los que estás contigo mismo, solo, en medio de la nada, donde todo es simétrico. Y de verdad que te hace pensar mucho y estar muy calmado. En lo que se siente cuando se... Hay, hay momentos, no es todo el rato, hay momentos en el cruce del Atlántico que lo que se siente eh, con esa soledad contigo mismo, yo no me he encontrado en ninguna otra parte. Aparte de luego la sensación personal de cruzar el Atlántico, de ser capaz de estar 20 días o veintitantos o los que sean 
tus propios medios y bueno, pues lo que ya sabéis todo. Pero más interesante es, me, me llama la atención, es eso, es el estar contigo mismo. Que por ahí en, en, en la ciudad donde yo vivo es muy difícil de tener tiempo para pensar y de estar contigo mismo. Siempre estás con lo demás, con, eh, corriendo, llegando tarde a todos lados, eh, sin tiempo para pensar ni para meditar. Meditar, mira qué palabra más bonita, meditar. Sí, yo, yo a mí, siempre que me dicen, ay, bueno, o sea, surge el tema de lo de la meditación, yo siempre digo, mira, yo no sé lo que es meditar, pero sin saberlo creo que cuando navego medito. Claro, efectivamente, fíjate, yo también esta palabra de meditar, sí. no sé, yo hace hoy, bueno, tengo que decir que hace 10 años que no la pronunciaba, se me ha ocurrido ahora y ya 